హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అద్భుత ఛానల్ ఈరోజు సంక్రాంతి కదా అండ్ హ్యాపీ సంక్రాంతి అండ్ హ్యాపీ హాలిడేస్ టు ఆల్ అండ్ రేపు కనుమ కాబట్టి కనుమ రోజు చేసుకునే కొన్ని స్పెషల్ రెసిపీస్ నార్మల్ స్టైల్లో కాకుండా ఎప్పుడూ చేసుకునే విధంగా కాకుండా ఈసారి మనం కొత్తగా ఇలాంటి రెసిపీస్ని ట్రై చేసి చూద్దాం అదే ఫస్ట్ రెసిపీ చికెన్ స్ట్యూ ఆర్ కోకోనట్ మిల్క్ చికెన్ దీన్ని కేరళ స్టైల్ చికెన్ అని కూడా పిలుస్తారు మనం దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం ముందుగా ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేద్దాం కొత్తిమీర హాఫ్ కప్ స్లైస్డ్ గ్రీన్ చిల్లీ ఒకటి రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ హాఫ్ టీ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ వన్ టీ స్పూన్ అండ్ ఇంకా వచ్చేసి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ టూ టేబుల్ స్పూన్ ఇంకా బ్లాక్ పెప్పర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ టూ టేబుల్ స్పూన్ ఇంకా వచ్చేసి కోకోనట్ మిల్క్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ నేను ఇక్కడ ఆర్గానిక్ కోకోనట్ మిల్క్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను ఆలివ్ ఆయిల్ ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్ చాప్డ్ టొమాటోస్ టూ మీడియం సైజువి చాప్డ్ పొటాటోస్ టూ మీడియం చాప్డ్ ఆనియన్స్ టూ మీడియం మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ చికెన్ కర్రీ కట్ పీసెస్ విత్ బోన్స్తో ఉన్నవి ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అంటే హాఫ్ కేజీ దీన్ని ఫస్ట్ మనం మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ అండ్ బ్లాక్ పెప్పర్ వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ వచ్చి వన్ టేబుల్ స్పూన్ బ్లాక్ పెప్పర్ వచ్చి హాఫ్ టీ స్పూన్ ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక థర్టీ మినిట్స్ పాటు పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అంతలోపు మనం రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ని చూసేద్దాం ఇప్పుడు మనం స్టవ్ పైన కడాయి లేదా ప్యాన్ పెట్టేసుకొని అందులో ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఇంకా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ని వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అట్లీస్ట్ ఇవి ఫ్రై అవ్వడానికి త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ టైం అయితే పడుతుంది అప్పటి వరకు కవర్ చేసేసి మనం దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం ఒక త్రీ మినిట్స్ తర్వాత మనం లిడ్ తీసి చూసేద్దాం చూసారా ఆనియన్స్ అయితే సాఫ్ట్గా ఫ్రై అయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఇందులో గ్రీన్ చిల్లీ అండ్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని యాడ్ చేసేసి ఒక వన్ మినిట్ పాటు ఫ్రై చేసుకుందాం అలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసేసి అట్లీస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఏంటి అంటే అందులో ఉన్న స్మెల్ పోయేంత వరకు లైక్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్లో ఉన్న స్మెల్ పోయేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి సో బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ ఉంది కదా అది యాడ్ చేసేద్దాం అది యాడ్ చేసేసి అట్లీస్ట్ మనం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు ఈ చికెన్ని కుక్ చేసుకోవాలి అది ఓన్లీ ఆన్ మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే కుక్ చేయాలి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎలా అంటే కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యిద్ది కదా బ్రౌన్ కలర్లో అందుకోసం ఒకసారి లిడ్ పెట్టేసుకొని కుక్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది కాబట్టి సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లిడ్ పెట్టేసి కుక్ చేసేద్దాం సో చికెన్ పీసెస్ అన్ని బ్రౌన్ కలర్లోకి చేంజ్ అయిపోతాయి అప్పటి వరకు కుక్ చేయాలి చికెన్ అయితే కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులోనే చాప్డ్ పొటాటోస్ అండ్ చాప్డ్ టొమాటోస్ యాడ్ చేసేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇందులో పొటాటోస్ అనేవి కంపల్సరీ వేయాలి పొటాటోస్ వేయకుండా అసలు ఈ కర్రీ చేయకూడదు సో ఇప్పుడు ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ బ్లాక్ పెప్పర్ పించ్ కొంచెం స్ప్రింకుల్ లాగా చేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కవర్ చేసేసి అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ మినిట్స్ పాటు దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి అంటే టొమాటోస్ పొటాటోస్ కొంచెం సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేయాలి అలా కుక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులో కోకోనట్ మిల్క్ ఇదే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కేరళ స్టైల్ అని పిలవడానికి ఇదే రీజన్ సో టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కోకోనట్ మిల్క్ యాడ్ చేసేసి బాగా కలిపి ఇప్పుడు మెయిన్ ప్రాసెస్ దీన్ని కవర్ చేసేసి అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే కుక్ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే చూసారా చికెన్ అండ్ గ్రేవీ అంతా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయిందో సో ఇప్పుడు ఇందులోనే కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ ఇంకా చాప్ చేసుకున్న కొరియాండర్ లీవ్స్ అనేవి యాడ్ చేసేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని ఇవి యాడ్ చేశాక అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్ లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకుంటే చాలు అంతే మన చికెన్ స్టూ అయితే రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మనం ఇప్పుడు హాట్ హాట్గా సర్వ్ చేసేసుకోవడమే ఇది డైరెక్ట్గా ఇలా సూప్ లాగా కూడా తినేయచ్చు ఈ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు నేను యూజ్ చేసిన పాటు క్యాస్ట్ ఐరన్ డచ్ పాట్ అది కాలకుండా ఉండడానికి ఆ లిడ్ తీసేటప్పుడు ప్రతిసారి సపోర్ట్ అనేది తీసుకుంటున్నాను యమీ యమీ చికెన్ స్టూ అయితే రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మనం హాట్ హాట్గా సర్వ్ చేసుకుంటేనే చాలా బాగుంటుంది మీకు నచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు మనం సెకండ్ రెసిపీ ఇన్స్టాంట్ వడ ఆర్ పోహా వడ ఆర్ మజ్జిగ వడలు అని పిలుస్తారు దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలో చూసేద్దాం అది చాలా ఇన్స్టాంట్గా అప్పటికప్పుడే ప్రిపేర్
నానబెట్టుకోవాలి అవి సోక్ అయ్యేలోపు మనం దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ స్లైస్డ్ జింజర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ కర్రీ లీవ్స్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ స్లైస్డ్ గ్రీన్ చిల్లీ వన్ సాల్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ క్యూమిన్ సీడ్స్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ చాప్డ్ ఆనియన్స్ వన్ బై ఫోర్త్ కప్ కొత్తిమీర టూ టేబుల్ స్పూన్ చాప్ చేసుకున్నది ఇంకా వచ్చేసి అస్సలు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ యోగట్ ఇది పుల్లటి పెరుగు మాత్రమే యూజ్ చేస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది సో వన్ కప్ ఇంకా రైస్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి త్రీ టేబుల్ స్పూన్ మనం ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూసారా ఎలా ఉన్నాయో అటుకులు సో మనం ఈ అటుకుల్ని బాగా రెండు చేతులతో గట్టిగా ప్రెస్ చేసి అందులో ఉన్న వాటర్ మొత్తాన్ని తీసేసుకోవాలి అస్సలు కొంచెం కూడా వాటర్ లేకుండా ప్రెస్ చేసుకోవాలి అలా మొత్తం అటుకుల్ని అలాగే చేయాలి అలా చేసిన దాన్ని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో యాడ్ చేసేసుకొని అందులో ఇప్పుడు మనం చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా యోగట్ అండ్ రైస్ ఫ్లోర్ ఆ రెండు కాకుండా రిమైనింగ్ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేసేసుకోవాలి కొత్తిమీర కరివేపాకు గ్రీన్ చిల్లీ ఇంకా వచ్చేసి జింజర్ ఇంకా సాల్ట్ క్యూమిన్ సీడ్స్ అన్నీ యాడ్ చేసేసి బాగా అంటే బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ అటుకుల్ని గట్టిగా ఒత్తుతూ ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇలా ప్రెస్ చేయడంలో మనకి అటుకుల్లో ఏమైనా వాటర్ ఉన్నా కానీ అది కూడా బయటికి వచ్చేంత గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కర్డ్ అండ్ రైస్ ఫ్లోర్ కూడా యాడ్ చేసేసి ఇప్పుడు ఇంకొంచెం బాగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కొంచెం ఓపికగా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ బాగా ఆ పోహాకి పట్టేలాగా మంచి హార్డ్ డౌ ప్రిపేర్ అయింది అనమాట ఇలా మనం ఒత్తేటప్పుడు కొంచెం గట్టిగా కూడా అనిపిస్తుంది అంత బాగా ఒత్తుకోవాలి చూసారా అంతే వడ డౌ అయితే రెడీ అయిపోయింది మనం డీ ఫ్రై చేయడానికి ఆయిల్ని ఫస్ట్ హీట్ చేసేసుకుందాం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో డీ ఫ్రైకి సరిపడేంత ఆయిల్ యాడ్ చేసేసి దాన్ని హీటింగ్కి పెట్టేయాలి అంతలోపు మనం ఒక ప్లాస్టిక్ పేపర్ పైన కొంచెం ఆయిల్ అనేది గ్రీస్ చేసేసి ప్రిపేర్ చేసుకున్న డవ్లో నుంచి ఒక చిన్న బాల్ సైజ్ అంత అమౌంట్ని తీసి వడలాగా అద్దుకోవాలి కాకుండా మనం జస్ట్ చేతిలో కూడా అద్దుకొని మనం వడ అనేది వేసేసుకోవచ్చు ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని అందులో మధ్యలో హోల్ పెట్టేసి ఆయిల్ అనేది హీట్ అయ్యాక అందులో ఈ వడలన్నీ యాడ్ చేసేయాలి యాడ్ చేసిన వెంటనే అసలు మనం స్పూన్ అనేది పెట్టి తిప్పకూడదు అనమాట అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ మినిట్స్ అలా వదిలేసి ఉంచాలి అలా త్రీ మినిట్స్ అయిన తర్వాతే మనం ఒక స్పూన్ పెట్టి కొంచెం లైట్గా ఇలా తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది నార్మల్ వడల కంటే కూడా కొంచెం ఎక్కువ టైం అయితే పడుతుంది ఫ్రై చేయడానికి బికాజ్ ఇది పోహాతో చేస్తున్నాం కదా క్రిస్పీనెస్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి సో బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాక ఈచ్ సైడ్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక మనం ఈ వడల్ని ఒక టిష్యూ పేపర్లో పెట్టేసి ఆయిల్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాక హాట్ హాట్గా తినేయడమే పోహా వడలు అయితే రెడీ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ రెసిపీ తవ్వా చికెన్ ఫ్రై దీన్ని తవ్వా చికెన్ ఫ్రై అని ఎందుకు అన్నారు అంటే మనం నార్మల్గా ఫ్రై చేసేలాగా ప్యాన్లో కానీ కడాయిలో కానీ పెట్టి దీన్ని ఫ్రై చేయము ఓన్లీ దోశలు వేసే ప్యాన్ ఉంటుంది కదా అలాంటి ప్యాన్లో మాత్రమే ఈ చికెన్ని ఫ్రై చేస్తాం అందుకోసం దీన్ని తవ్వా చికెన్ అంటారు ముందుగా దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ బోన్లెస్ చికెన్ మాత్రమే తీసుకోవాలి అవి స్మాల్ పీసెస్గా కట్ చేసి ఉన్నవి యూజ్ చేయాలి చూసారా ఇక్కడ నేను తవ్వా అనేది చూపిస్తున్నాను ఇలాంటి తవ్వా జస్ట్ ప్లెయిన్ ప్లేట్ లాగా ఉన్న తవ్వా మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు తవ్వా హీట్ అయిపోయాక ఇందులో మనం హాఫ్ కప్ ఆలివ్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసి ఇందులో చాప్ చేసుకున్న జింజర్ అండ్ గార్లిక్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఇందులో మనం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయకూడదు ఓన్లీ చాప్ చేసుకుని లైక్ తురుముకున్న జింజర్ అండ్ గార్లిక్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం దీన్ని మనం వన్ మినిట్ పాటు లో హీట్ పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి చాలా బాగుంటుంది స్మెల్ భలే వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ అలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత బోన్లెస్ చికెన్ని యాడ్ చేసేసి ఒక త్రీ మినిట్స్ పాటు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి లైక్ ఇది సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా బ్రౌన్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది కదా అప్పటి వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అందులోంచి వాటర్ కూడా బయటకు వస్తూ ఉండిద్ది కదా కలర్ చేంజ్ అయిపోయి అంతవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది తవ్వా పైన చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం మనకి తిప్పేటప్పుడు అంత కంఫర్ట్గా ఉండదు కానీ ప్రిపేర్ చేశాక రెసిపీ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఈ స్టైల్లో చేస్తే సో ఇప్పుడు కలర్ అయితే చేంజ్ అయిపోయింది చూసారా వాటర్ కూడా బాగా బయటకు వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు కరెక్ట్ టైం మనం అన్ని స్పైసెస్ని యాడ్ చేయడానికి వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ ఇంకా వచ్చేసి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు హాఫ్ టే
వేసేసి ఈ అన్ని స్పైసెస్ బాగా ఫ్రై అయ్యేలాగా మీడియం హీట్లో ఒక త్రీ మినిట్స్ పాటు మనం దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే మసాలాస్ అన్నీ కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి కదా అందుకోసం మిక్స్ చేస్తూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసేసి ఒక థర్టీ సెకండ్స్ పాటు మళ్ళీ ఈ చికెన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి అలా ఫ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు స్లైస్డ్ గ్రీన్ చిల్లీ అండ్ కసూరీ మేథి గ్రీన్ చిల్లీ వచ్చి ఒకటి కసూరీ మేథి వన్ టేబుల్ స్పూన్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇందులోనే మనం ఇప్పుడు టొమాటోస్ టూ మీడియం సైజువి యాడ్ చేయాలి అవి సీడ్లెస్వి మాత్రమే సో అదే నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను సీడ్స్ అన్నీ తీసేసి చిన్న చిన్న చాప్డ్ చిన్న పీసెస్ లాగా చేసుకొని యాడ్ చేసేసుకోవాలి అలాగే ఇలా యాడ్ చేశాక ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని జస్ట్ మొత్తం చికెన్తో కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు దీనిపైనే కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో గనక తవ్వ మధ్యలో గనక మనం చికెన్ పెట్టుకుంటే మనకి ఆ ఫ్రై అనేది ఈజీగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు అస్సలు మెయిన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ మనం లిడ్ పెట్టేసి అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే కుక్ చేసుకోవాలి ఎందుకు అంటే టొమాటోస్ చికెన్ అనేది సాఫ్ట్గా కుక్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేయాలి మీరు ఇక్కడ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ కాకుండా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ లాంటివి యూస్ చేస్తుంటే మధ్యలో మధ్యలో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తూ ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి అలా చెక్ చేయకపోతే కింద మొత్తం కాలిపోతుంది అందుకోసం ఇలాంటి నాన్ స్టిక్ అయితే అంత రిస్క్ ఉండదు సో నాన్ స్టిక్ అయితే కొంచెం కింద స్టిక్ ఇలాగా అంటుకుంటుంది కదా అందుకోసం సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత చూసారా చికెన్ అయితే ఎంత బాగా ఫ్రై అయిపోయిందో ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు త్రీ టేబుల్ స్పూన్ బటర్ అనేది యాడ్ చేసి ఒక వన్ మినిట్ పాటు కుక్ చేసుకోవాలి ఈ తవ్వా చికెన్లో ఇదే స్పెషాలిటీ లాస్ట్ టూ మినిట్స్ ముందు కంపల్సరీగా బటర్ అనేది యాడ్ చేయాలి ఈ తవ్వా చికెన్లో అలా లాస్ట్లో బటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల సో ఆ క్రిస్పీనెస్ టెక్స్చర్ అనేది సూపర్గా ఉంటుంది అసలు బటర్ స్మెల్ వస్తూ కూడా ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇలా తవ్వాతో మనం సర్వ్ చేసేసుకోవడమే నార్మల్గా రెస్టారెంట్స్లో ఇలా డైరెక్ట్గా తవ్వాతో పాటు సర్వ్ చేసేస్తారు చూసారా చికెన్ అయితే ఎంత బాగుందో తిని అయితే చూసేద్దాం యమ్ యమ్గా ఉంది సో ఈరోజు రెసిపీస్ చికెన్ స్టూ పోహా వడ అండ్ తవ్వా చికెన్ మీకోసం మీకు ఈ రెసిపీస్ అన్నీ బాగా నచ్చాయి కదా అందరికీ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ సంక్రాంతి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ సబ్స్క్రైబ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస